Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet Clank 2. No kurde. E, tak, jesteśmy w Metropolis. Metropolis? Megapolis, przepraszam. Kupimy trochę amunicji, a nie musimy. Okej, okay. co mamy jeszcze do broni? Nie Niepotrzebne. Będziemy jak na razie yy, ulepszać i teraz yy, tutaj mamy dwie ścieżki, lewa i prawa, lewa po to, aby yy, uratować klanka, a prawa po to, aby zdobyć nasze stare przedmioty. Taki malutki spoiler. Wizgan jest ogólnie dość potężną bronią. Można na nią dużo zdziałać. I na tej planecie, jak widzicie, bardzo się sprzedaje. Okay. Szczerze nie lubię elektro elektrolizera. Ok. Kurde. Try again. Właśnie przez takie niepotrzebne e, kliknięcia już wiele razy przegrałem ten gry. Dlatego mi one nie robią. Ok. Możemy się dostać tak? Nie. Chociaż może. Nie. Nie mówię właściwie o czym do gadania dzisiaj, bo wygadałem się w Spyro. To jest to odcinek, jaki dostajecie w niedzielę, tak właściwie. A jak mnie cicho słyszycie, to chwila moment. No, może teraz trochę lepiej mnie słyszycie. Yy, I tak, nie wiem, może z czymś pogadajmy. Raczej i Clank, ten nowy, jest już właściwie w 100% ukończony. Ale jako iż e, gra jest sequelem do filmu, czy jakoś tak, e, to gra musi wyjść po filmie. Więc Insomniak teraz tylko czeka na, e, na ukończenie filmu właściwie. Na premierę filmu. O. Więc trochę niefajnie. Mogliby wreszcie spiąć tyłek i... Na przykład ten film skończyć szybciej. Znaczy, nie, bo już znamy przypadki, gdzie pośpiech był e, zły. Patrz, Sonic 06. E, I po prostu, żeby po prostu jakoś spieli tyłki i zrobili to dobrze, ale po prostu trochę szybciej, bo Insomniak by już chciało wydać tą grę, ale nie może przez film. I to jest trochę słabe. Będzie nam potrzebny ten pan. Dziękuję bardzo. Nie. Nie. Chcę go załatwić. No i co pilnie się z tym krzaknąć. I tu jest złota śrubka. Wystarczy, że weźmiecie blok stamtąd, w tym kolejnym pokoju. E, postawicie go tutaj. Postawicie tą wybuchową skrzynkę, która jest obok. Ale a, to skitrując Ta tutaj. Postawicie na nią. E, odpalicie i tada. To znaczy ona się sama odpali i tada. Macie zrobioną. Aha. Więc wiecie co, zdobędę to platyną śrubę. Wybaczcie, jeśli słyszycie szczekanie psa, bo... Pies sąsiadów coś się... Coś nie ogarnia chyba. Może ja nagrywam. Mówiłem mu dzisiaj, że nagrywam, więc żeby mi nie przeszkadzał, a ten chlam po prostu... Tam, nie wiem. Nie! Kurde. Właśnie nie róbcie jak ja. Nie postawiajcie tego obok. I ogólnie platynowe śruby... Kurde, no znowu to zrobiłem. 
Ja nie ogarniam tutaj mm, głębi, czy jakoś tak. Eee, dobra. Jest! Nareszcie. Na to nowe śruby ogólnie w tej grze tylko pomagają wam w ulepszaniu broni. I o co chodzi z ulepszaniem broni to dowiecie się nawet w tym odcinku. Okej, okay, no kurde. Zapomniałem o tym kompletnie. Nie było odliczania, nie było słychać odliczania. To jest niezgodne z przepisami. Więc teraz skapujemy tu i tu. I mam platonu śrubę. Jest fajnie. Nie Ogólnie czy chcielibyście, żebym robił taki bot taki guy, czyli po prostu, żebym wam pokazywał jak zdobywać platynowe śrub, śrubki, bo nie wszystkie, dwóch nie mogę wam pokazać jak zdobyć, bo są dla mnie po prostu za trudne do zdobycia. O kurde. Ale szczerze powiedziawszy nie chcę mi się, bo do tego będzie mi potrzebna jedna broń, która nie jest zbyt nią użyteczna i byłoby mi żal marnować na nią śrubek. Więc to nie jest fajnie. Jej! Znaleźliśmy klanka, który jest nieprzytomny. I Ham nas zepchnął. Jest okropny, on jest okropny. Okay. Kurde. Zrąbać na samym początku. Co właśnie jest najgorzej, bo trzeba być czujny na wszystkie te panele. Okej. Okay. Jej! Odzyskaliśmy Klanka! Który ma zliczowane... ...powiedzi. Jak się zastanawiał, o co chodzi? Szczerze, w takiej sytuacji to bym się O co chodzi? W końcu nie wie, gdzie jest. Jej! Znaleźliśmy Klanka i od razu co robimy, to nim sterujemy. Nice, ale szczerze nie lubię poziomu z klankiem. Jej, nasze kochane... Gadżet boty wróciły. Wszyscy oczywiście zginęli, bo jakby inaczej. I to jest nowy robot. On robi mosty nam. Zaprezentuję jak to działa. Wybieramy Build Bridge. I tada, mamy most. Dosłownie wszyscy po tym możemy przejść. Ok, wszyscy przeszli. Wszyscy, wszyscy. I teraz po prostu damy Red. Retract Bridge i mamy go z powrotem. I on nie atakuje. I kolejny robot, którego musimy użyć. On nam podnosi właśnie takie belki. Nie wiem jak to nazwać. Podnosi i możemy już cały czas pod tym przechodzić, więc jest bardzo fajnie. A tak. Porozma nie, nie, nie mam po prostu tematu już. Yy, Druga na kompletnie żadnej. Co jest? Aha! Big Bridge. Ech, o czym by tu pogadać? Crash i powrót na PS4. Sądzę, że Crash powróci na PS4, bo jeśli ta, jeśli nie, to to będzie pierwsza konsola. PlayStation, jaka nie miała w sobie Crash'a. 
bo PlayStation 3 to miało chociaż emulację bandi, yy, od Bandicota 1 aż do Bash. I otworzyli mi przejście na czytami. PSP miało Of The Titans, Over Mutant i tak dalej. I emulowane wersje i zliczowałem grę. O. Ale widzieliście, że raz jednocześnie jedną ręką trzymał prawdopodobnie Blitzgun, a drugą trzymał yy, klucz. A w tym razie yy, ruchy klanka nie zostały w ogóle zmienione. Musimy tu przelecieć. I jeszcze raz. I voilà. Ale na szczęście mam no, no tak, więc nic, nic nie straciliśmy właśnie. Troszkę, każdy nam tak daje nam tylko jedną część tego zdrowia, to jest trochę głupie i dlatego tu wprowadzę no ultra nanotech, czyli taki różowy bądź fioletowy nanotech. Nie wiem, nie wiem jak się nazywać ten kolor. Powiedzmy, że jest fioletowy. I po prostu ten nanotech sprawia, że daje nam bodajże 3 albo 4. I to jest ciekawa mechanika, o tym musimy niszczyć śmietniki, albo przejść. Jesteśmy wandalami. Znaczy, to jest wandalem. Tu chyba jeszcze jakiś wazi. Ale tego już zajmę. Może zajmę się... Unik kluczem. Jej, dostaliśmy na ten kolejny. Wita dost... e, również dostała Crash'a w wersji emulowanej. Emulowanej, bo emu... emulowanej, ale dostała również gry z PSP. Ale nie... Właściwie to nie przypominam sobie, czy w niej był Of The Titans oraz Night Over Mutant. W każdym razie trzymamy się jak na razie, że dostała tyle co PS3. No a PS4 nie może emulować żadnej konsoli. I no trochę pupa. Tak trochę. Jest zatrudniony ten odcinek, albo będzie. LOL. Albo ten odcinek będzie miał. Ej, LOL. Mogę na tym. Nie. Albo ten odcinek będzie krótszy, bo nie mam zbytnio dużo czasu dzisiaj. Dlatego się nie wnerwia. Nie mam dzisiaj czasu zbytnio. Nie muszę wszystko przesłać ładnie. I. Albo będzie z jednej planety, albo mam dwie planety, które spróbuję jeszcze. Więc teraz tutaj po platynową śrubkę, bo jest fajnie, jak się ma platynowe śruby. I możemy wracać. To jest ogólnie obowiązkowy boss, ten, który do, obok nas teraz przeleciał, po to by... Yy, obowiązkowy boss po to, aby polecieć na kolejnym planetę. Dziękuję bardzo za troskę, do widzenia. Jak ten kontakt mnie tak wkurza, już w szczególności jego walka. Bo nie mamy już jeszcze jakiegoś porządnego arsenału i musimy po prostu liczyć na łódź szczęścia. Albo na nasz skill. Ja oczywiście liczę na skill. Mój. Którego nie mam. Ja mam w Soniku, raczej się niekoniecznie. Jak widzicie, z celnością u mnie nie jest. Co dziwne, bo we grach in time na przykład... Yy, we grach in time właściwie praktycznie w każdym raczecie jest yy, jakaś snajperka. Yy, ja taką snajperką potrafię zrobić kilka bardzo ładnych headshotów. Jest fajnie. Paczurski za amunicją, tylko szkoda, że nie z życiem, bo tak z życia nie mnie dotyka kruko. Dobra, jest ten gość nasz. Zły. Hmm. Nie wiem czemu nie, na, nie ma napisów, ale... Co coś mówiłem, ale też zobaczę, czy coś się nie przestawiło. A, napisów nie ma, sorry. Nic się nie ma się może nie. Ale dużo mu to zabiera, czyli Blizzgun. Blizzgun na kroksie. Wiem, że on rzuca właśnie takimi pojęciami. 
takimi atakami elektrycznymi, a później to okazjonalnie też nawala z tej arma z tej bazy przyczynionego helikoptera. W ogóle czy to nie trochę dziwne, że on używa zwykłego hel helikoptera, jaki mamy w tych czasach? O, nie było aż tak źle. Myk. I okej. Okay. Jesteśmy przed y, posiadłością Hanka, nic tu nie ma ciekawego, aczkolwiek mamy tutaj to. Czyli nasz stary Swingshot i Grand Boots. I tutaj reklama Jacka i Dextera, gdyż Insomniak e, pracowała z... Właściwie to chyba właśnie było już zaporządkowane Spyro i Crashu, że właściwie obok siebie pracowali, że tu był... Za... Załóżmy, że ten stół to jest ściana. Tu pracował Insomniak, a tutaj Naughty Dog. I to już się rozpoczęło tak właściwie od Crasha i Spyro i stąd to zaprzyjaźnienie obu firm. Że Spyro występuje w Crashu, a Crash czasami okazjonalnie ma występy w Spyro. I jej. Mamy to, do co przyszliśmy. Chyba. A nie chwila, musimy wrócić jeszcze. Więc może aż taki krótki ten odcinek nie będzie. 20 minut coś będzie. Więc musimy jeszcze wrócić po coś. Nie, niczego nie zapomniałem, tylko musimy wrócić ze względu na to, że musimy wrócić. To jest trochę chamskie, bo człowiek, który nie zwraca uwagi na przykład Początkujący bracie Cię klanku, to tu się wnerwi kompletnie. Więc no trochę słabo. I leci... Yy, jedziemy. I tak zaporządkowaliśmy erę skill point... Nie, ja, to raczej klank jedynka zapoczę. Nie, to bracie Cię klanku tyle było z tych skill pointów. Sorry. Raczej w tej końcu było strasznie dużo skill pointów, których trzeba było. Także właśnie taki grind race, e, znaczy przejeżdżamy przez na tej całej. Nie wiem. Na tych torach to cały czas e, były skill pointy, że przejedź bez żadnego szwanku. I to były właśnie skill pointy w raczej kanku jedynce. Ok, kolejne nawiązanie, dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry. Jej! Przeciął do nas jakiś tajemniczy gość. Jest to Swing Cognito, czyli y, on tu prowadzi czarny rynek i na nim można upgrade'ować broni i tak dalej. Znaczy nie upgrade'ować, w sensie, że y, taki cheating, że za środki dostajemy y, lepszy... że po prostu dostajemy od, od razu aktualizację broni, tylko po prostu dodatki do broni. Typu, e, właściwie to jest tylko Lokon i e, Acid. Ewentualnie jeszcze Shock. E, shock to poraża wrogów, Acid to daje im zatrucie, a Lokon po prostu zaznacza ich. Więc e, wezmę sobie Lokon, wezmę sobie Mini Nuke. Właściwie nie starczy na. Nie. E, I Shock mod e, też poraża przeciwników wokół siebie. To jest właśnie problem. Wiecie co? Chyba wezmę... Ja wezmę acid, bo więcej obrażeń zadaję. Dziękuję bardzo. Nie! Yeah. Okay. I tu już od razu mamy skrót do Simcognito. I teraz możemy iść. Ej. Okej, okay, jako już e, serio nie chcemy się już dzisiaj przechodzić tych wyścigów, więc chciałbym was, was pożegnać w tym odcinku z Ratchet Klanka dwójki. Mam nadzieję, że wam się spodobał, choć odcinek był wyjątkowo krótki, jako już nie mam zbytnio czasu. E, dzięki wam za oglądanie, na razie i cześć!